डेयर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल साइंस एंड मैथ्स अकेडमी आज क्लास नाइन ग्रेविटेशनल चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में फ्री फॉल के बारे में पढ़ा था तो फ्री फॉल के जो इक्वेशन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा आता है और अगर हमारा न्यूमेरिकल क्लियर नहीं है तो फिर आगे हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तो यहाँ हमें आज देखना है आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में कौन सा इक्वेशन होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके इसके साथ मैं आपको पांच कंडीशन भी बताऊंगी जो आपको लर्न करने हैं और नोट डाउन करने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम देख, देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बट एक क्विक रिमाइंडर के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो सब्सक्रिप्शन के बाद जो एक बेल आइकन है उसमें ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है मेरे चैनल से रिलेटेड वो आपको तुरंत मिल सके तो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ जो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलोइंग बॉडी तो हमने जो मोशन चैप्टर था मोशन चैप्टर में जनरल इक्वेशन जो पढ़ा था वो जनरल इक्वेशन आपको याद होगा तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि पहला हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा इसमें हमने तीन इक्वेशन पढ़े थे फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी याद आया होगा आप लोगों को एंड सेकेंड इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया है मोशन चैप्टर में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ भी कैसे डिराइव करते हैं वो भी बताया है अगर आपको देखना होगा तो प्लीज आप मोशन की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे थर्ड जो हमारा इक्वेशन था दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये जो है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है अब यही क्या हो जाएगा कि ये चेंज होके ग्रेविटेशनल चैप्टर में चेंजेस टू यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज ये क्या चेंज होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हमने पढ़ा है कि इसमें ग्रेविटी जो ग्रेविटी होता है उसका यहाँ पे यूज किया गया जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं मैं पूरा टोटल आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है तो इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए है ये सेम रहेगा बस हमारा ये a की जगह पे चेंज होके हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी यहाँ पे एक्सलेशन था और यहाँ पे हमारा ग्रेविटी आ गया ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया और सेकंड जो है हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर इसमें सेम एस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ और जहां ए है वहां पे हो जाएगा जी टी स्क्वायर इसको याद रखना होगा आप लोगों को थर्ड सिमिलरली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है तो यहाँ पे टू जी एच हो जाएगा ये जो एस है ना ये हमारा कन्वर्ट होके एच हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे यहाँ भी हमारा एच होगा सॉरी ये मैं इतना भूल गई थी तो यहाँ पे एच इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो फ्रीली फॉलिंग हमने बात की थी हाइट से तो हाइट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस होता है वो हाइट आ जा रहा है इसलिए जो यहाँ पे एस है वो किस में चेंज हो गया एच में और ए जो है वो किस में चेंज हो गया जी में तो ये हमें इक्वेशन लर्न करना होगा और इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे न्यूमेरिकल आएंगे ग्रेविटेशन में वो हम करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी से रिलेटेड अब यहाँ पे चार पांच पॉइंट है जो जानना बहुत जरूरी है वो मैं आपको वन बाय वन बता दू तो सबसे पहला चीज कि पहला कंडीशन है हमारा यहाँ पे कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर ऐसे फॉल करता है मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग उसका वेलोसिटी क्या होगा बढ़ेगा एंड सो द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम जी सो डिनोट करते हैं इज टेकन एज पॉजिटिव तो पहला चीज आपको याद रखना हो कि जी इज इक्वल टू प्लस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये नाइन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही है कि जी का वैल्यू जो अर्थ पे होता है वो ऑलवेज 9.8 ही होता है वो कैसे वो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा तो यहाँ हमारा पहला कंडीशन आया अब सेकंड जो है उस पर हम ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट इज कि वेन अ बॉडी इज स्ट्रॉन्ड वर्टिकली अपवर्ड्स अब यहाँ जो है वो बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ हम इसे थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी सो द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव जब उल्टा डायरेक्शन हो गया यहाँ पे डाउनवर्ड था तो यहाँ प्लसवर्ड 
प्लस था और यहाँ पे अपवर्ड हो गया तो ये हमारा जी जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड इस बार ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल उसमें आप माइनस और प्लस का सिंबल पुट कर पाओगे और क्वेश्चन आपका सही बनेगा नाउ थर्ड जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट इज की वेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली From a height, its initial velocity u is zero. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ गिराते हैं और वो फॉल uh, होता है फ्रॉम अ हाइट किसी भी हाइट से तो जो इसकी इनिशियल वेलॉसिटी है मतलब जहां से ये बॉडी स्टार्ट हुआ गिरना तो इनिशियल वेलॉसिटी मतलब क्या होता है u u हमेशा क्या होगा जीरो ये थर्ड पॉइंट हुआ फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे ऐसे पांच पॉइंट है हमारे फोर्थ पॉइंट इज की वेन अ बॉडी इज थ्रॉन वर्टिकली अपवर्ड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी बॉडी को हम थ्रो करते हैं तो इट्स फाइनल वेलोसिटी वी बिकम जीरो तो वी जो होगा फाइनल वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं वो जीरो हो जाएगा ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हम किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड तो जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है और अगर हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा जीरो लास्ट इसमें जो है वो भी पॉइंट बहुत जरूरी है उसे भी एक बार देख लें यहाँ ये फिफ्थ पॉइंट जो है ये हमारा टाइम पे आ गया कि द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इज टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट कहने का मतलब कि अगर किसी भी बॉडी को हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना उसको टाइम मिला टाइम लगा उतना ही टाइम इक्वल होगा अगर वो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होता है मतलब टाइम जो होगा वो हमेशा क्या होगा इक्वल दोनों कंडीशन में या तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं या तो हम डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं सो so, ये जो पांच पॉइंट होंगे ये पांचों पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है और इससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल है उसको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे तो एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देख लेते हैं हियर द क्वेश्चन इज टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर एक ब्रिज uh, है जो रिवर uh, के ऊपर बनाया गया है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर जब वो ब्रिज से कोई स्टोन को कोई पत्थर को हम रिवर में गिराते हैं द स्टोन टेक्स टू सेकेंड टू टच द वॉटर सर्फेस मतलब सर्फेस इन द रिवर रिवर का जो वॉटर सर्फेस है उसको टच करने में उस स्टोन को दो सेकेंड का टाइम लगता है तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वॉटर लेवल वॉटर लेवल और जो ब्रिज का हाइट है उसको हमें कैलकुलेट करना है और हमें है कि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मैंने जो आपको ये कंडीशन पढ़ाया था वो आपको याद रखना होगा कि पहला तो ये हमारा जो स्टोन है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इट मीन जी तो हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा प्लस पहली बात हो गई और हमें क्या क्या गिवन है यू जो होगा वो हमने बात किया था कि जब हम ड्रॉप करते हैं फ्रीली किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं तो यू क्या होता है जीरो हमने ये कंडीशन में थर्ड पॉइंट में आप देखो हमने पढ़ा भी है कि वेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी यू इज जीरो देर फोर हम इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करके यू इज इक्वल टू जीरो कर दिया हमने उसके बाद हमारा टाइम कितना दिया हुआ टाइम इज टू सेकेंड ठीक है और फिर हमारा जो g है उसका वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हमें क्या फाइंड करना है h h क्या है हाइट हाइट को हमें फाइंड करना है तो हमने जो यहाँ पे हम देख रहे हैं h u t g ये चार चीजों की बात हो रही थी तो कौन सा हमारा फॉर्मूला ये जो सेकेंड फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये फुलफिल हो रहा है तो इसी पे हम क्या कर देंगे की एच इज इक्वल टू U T प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इसको पुट कर देंगे तो हमारा U क्या है U जीरो देर फोर टी ये पूरा पोर्सन ही हमारा जीरो हो गया तो जीरो प्लस और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ये जो है हमारा तो यहाँ ये ये पोर्सन तो जीरो इंटू टू हुआ तो जीरो हो गया ये वन बाई टू जी का वैल्यू कितना है नाइन पॉइंट एट और टाइम हमारा टू सेकेंड है तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू फोर ये कट हो के हमारा हो जाएगा टू देर फोर नाइन पॉइंट एट को हम अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइनटीन मीटर तो हैंस द हाइट ऑफ द ब्रिज यहाँ पे हम लिखेंगे कि हैंस द हाइट ऑफ जो क्वेश्चन पूछा है वो सेम चीज हाइट ऑफ द ब्रिज एब द रिवर रिवर का जो एब द वॉटर लेवल भी हम लिख सकते हैं एवर एब द वॉटर लेवल इज नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया तो ये न्यूमेरिकल कैसे बन रहा है ये आपको क्लियर हो रहा है 
तो यहाँ हमने ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड हुए एक न्यूमेरिकल बनाया और भी एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो फिर जो आगे जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं डेफिनेटली कमेंट का जवाब दूंगी और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए मेरे चैनल को थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग